kellarissa ja kertoisitko sä vähän, että mitä täällä oikein on? Täällä on hirveä määrä kaikenlaisia laitteita. Tässä on maalämpö. Mitä nämä on nämä systeemit tässä? Joudutko se tekee niille jotakin? No, en, en sen jälkeen, kun ne on alkuun säädetty. Niin... Joo. Ja tämä maalämpö varaa 2000 litran säiliöä. Mm-hmm. Joo. Ja siinä säiliössä on sitten varajärjestelmä sähkövastuksille. Jaha. Että jos, jos maalämpö ei toimi, niin voi sähkövastuksilla lämmittää veden. Okei. Okay. Ja sitten tästä varatusta säiliöstä ö, lämmitetään käyttövesi. Missä se vesi säiliö on? Tässä. Aha, se on siis. Se on täynnä vettä. 2000 litraa vettä. Joo. Riittääkö se teille? Riittää. Mm. Että tää, tää maalämpö varaa tätä. Ja, ja tota, täältä otetaan käyttövesi ja sitten otetaan tämän talon tarvitsema batterivesi. Ja sekö menee täällä näitä putkia pitkin tonne niin. no, yläkertaan? Kä- käyttövesi on nämä. Ja sitten se batterivesi on tämä. Tästä lähtee ja tonne alas tulee se vesi, joka kiertää niissä pattereissa. Aha. Joo. Ja, ja tässä on äh, sekoitusventtiili, joka, joka säätää sen batterin tarvitseman veden. Mm. Tästä, tästä lähtee niihin pattereihin. Joo. Ja tuolla on kolme, tai niinku, onko tässä alakerroksessa pattereita? On. Kolmessa kerroksessa on pattereita? Joo. Joo. Onko se toiminut hyvin? On se toiminut hyvin. Joo. Paljonko makso tämän järjestelmän asentaminen tähän taloon? Tässä oli aikaisemmin öljylämmitys ja sitten muutama vuosi sitten vaihdoitte maalämpö. Joo, maalämpö oli muistaakseni 20 000. Joo. Ja sitten kun tämä putkisto alkuun se oli niin kuin sillä olemassa olevalla putkistolla, mutta kun se uusittiin, niin se oli 20 000. Joo, eli 40 000 yhteensä koko systeemin niin, vaihtaminen. Niin. Joo, onko laskenut, että milloin se maksaa itsensä takaisin? No, noin 10 vuotta. Joo. Eli tämä on ollut sen aikaa ja se niin kuin maksoi sinne aikana itsensä lukuun ottamatta näitä, näitä, näitä Putkien uusimisia. Joo, eli... Siis pelkkä maalämpö niin maksoi itsensä yhdeksässä vuodessa. Joo, okei. Okay. No mitä sitten tää lämmi... tällaisen vanhan omakotitalon lämmittäminen kuukaudessa maksaa suurin piirtein nyt, kun tämä järjestelmä on olemassa? No kesällä noin 100 euroa. Joo. Ja talvella noin viisi kuukautta, niin parin sadan euron paikkeilla kuukausi. Joo, no se ei ole paljon, kun tämä on kuitenkin iso talo. Täällä on viisi asuinhuonetta ja sitten on tuommoinen kylmä terassi ja sitten on vielä tämä alakerta. Kyllä. Joo. Mennäänkö katsoa vähän noita muita 
että miten tämä sitten jatkuu tuonne toisiin huoneisiin, mä laitan. Niin, ja aurinko. Joo. Aurinkosähkö, sekin tulee. Joo. Nyt me ollaan täällä kes... Ei, pohjakerroksessa, niin tuossa on tommonen taulu. Mikäs tää on? Siinä on sähkön pääkeskus. Aha. Tää valkoinen. Joo. Onko ja... tää se, mitä sä seuraat joka aamu vai? On. Aha. Ja on... sen vieressä on se aurinkosähkö. Tuolla. Tässä. Joo. Okei. Okay. Joo. Ja tää on inverteri. Joo, okei. Okay. No, onko nämä kaikki toiminut tosi hyvin? Että onko tässä ollut jotain huolia näiden kanssa? Ei, kyllä ne on Joo. toiminut. Joo, että sä seuraat vaan mielenkiinnosta joka päivä. Joo. Joo. Okei. Okay. No, tässä on nyt sitten yksi patteri. Niin, mitäs? Tää on nyt kylmä, eks niin? Niin, siinä oleva termostaatti säätää tämän lämpötilaa ja on kylmä tällä hetkellä. Joo. Sen takia, että se termostaatti ei päästä huoneeseen. Mistä se sitten niin kuin tietää, että kuinka lämmin sen pitää olla? Tota, tämähän tämä termostaatti... Niin Eikö teilläkin ole termostaatio? On. on. Niin. Niin se, se haistaa tämän, tämän, tämän huoneen lämpötilan. Joo. Ja se voi tästä säätää. Tässä tapauksessa niin on laitettu 20 asteeseen. Joo. Onko teidän mielestä se 20 astetta sisälämpötila paras? No kyllä, se meille... Riittää. Joo, villasukat jalassa, jos tulee kylmä. Niin, mutta tästä saa kyllä enemmänkin, jos... Joo. Ja kun tämä on alakerta, niin ei tarvitsisi olla välttämättä kyllä niinkään paljon. Että... Niin, niin kuin täällä ei asuta. Niin. Mm. Pystyykö sen sitten säätään sillä tavalla, että täällä alakerrassa on viileämpi ja yläkerrassa? Pystyy. Joo. Okei. Okay. Viiteen, niin tämä on nykki pikkusen lämmin. Niin, että täällä pyykit kuivuu. Niin. Täällä on pyykkejä kuivumassa, niin tarvii olla vähän lämpimämpi. Joo, ja tuolla on sitten, saunassa on kiuos. Ja siellä, siellä on tota sekä sähkökiuos että puukiuos. Joo. Joo. Mitäs sit, jos tulee semmoinen tilanne, että sähköt ei toimi? Niin, jos sähkökään ei toimi, niin sittenhän täällä on takat. Varaavat mm. takat. Tässä on yksi ja ylhäällä on yksi. Soini, joo. joo. Meinaatko, että näillä pystyisi lämmittämään? Kyllä. Joo. Lämmitäksä talvella? No kyllä mä oon osittain lämmittänyt. Mm. Niin ne on tämmöiset vaan. Joo. Ei ole proppuja, vaan on tommoset niinku mm. uuden aikaiset. Tavallaan, onko ne jo sulakkeet? Joo. Joo. Tuo sateinen ilma, niin 60 wattia niin. tulee. Mutta kuitenkin et, tulee et, 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 Että lamppu ainakin palaa. Joo. Yksi. <laughs> no <laughs> niin, Joo. sitten niin otas nyt tuosta. Noin, tuolta näkee. Mm. Vii. Että, mm. että tämmöisenä päivänä on tullut toi. Ja siis tässä on koko vuoden energia, pelkästä niin, auringosta. Niin, tai puoli vuotta. Niin, aurinkosähkössä on kahdeksan paneelia katolla, joista tulee 2,4 kilowattia maksimina. Mm. 2,4 kilowatin teholla. Ja inverteri vaihtaa sen tasavirjasta vaihtovirjaksi. Mm -hmm. Ja se tulee tähän hyödyksi tähän. Joo. Onko ollut semmoisia kuukausia, että ei ole tarvinnut sähköä muualta pelkästään aurinkopaneeleista? Riittääkö se? Ei, ei, ei ihan ole kyllä. Että... Mm. 
Mutta lähes tällä saisi niin kuin kesän aikana sen käyttöveden. Joo. Täytyy ottaa kuvat noista aurinkopaneista. Kahdeksan paneelia katolla. Joo, tästä saa hyvin zoomattua sen tonne. Paljon, niin mitä sä sanoit, paljonko nämä makso näiden aurinkopaneelien laittaminen? No oli muistaakseni yhdeksän tonnia. Joo. Ootko ollut tyytyväinen? No kyllä se pelannut on. Tässä ei ole tosin kun vasta puoli vuotta tullut tätä, mutta talvellahan ei paljon tule, mutta nyt on tullut se. Niin, nyt on ollut aurinkoista. Noin kahden kilowatin teholla. Joo. Pidät kirjaa koko ajan siitä, että paljonko niin kuin toi aurinkosähkö tuottaa. Joo, nyt ainakin vuoden verran. Että... Joo, niin sit sä tiedät. Niin. Ke- ke- kesällähän sitä tulee ja kun on lunta katolla, niin ei tule. Joo. Niin mitä sä sanoit niistä määristä? Sanoit sä, että kaksi kilowattia. Niin, että maksimi on... 2 kilowattia, joo. Tai siis 2,4. Joo. Mutta olen nyt, nyt todennut, että 2,2 niillä paikkeilla tulee. Joo. Parhaimpina päivinä vähän enemmän ja niin. keskimäärin 2,2. Niin. Tässä on vielä tällainen valtavan iso takka. Kerrotko vähän? Tämän historiasta. Joo, tämä on tämän talon keskimmäisessä kerroksessa ja tämä on tämmöinen varaava takka. Ja tämän lämmittäminen niin kestää noin pari tuntia, kaksi kolme. Ja sillä, sillä pärjää sitten tämän talon lämmityksessä. Niin, eli ei tarvi mitään muuta lämpöä niinkään? No ei, että niinkin on tehty joskus. Oho, se on aika massiivinen. Tämä ei ole tämän talon alkuperäinen. Täällä on ollut sellaiset kakluunit. Joo, ennenkin. Joo. Ja Ku... nyt on, nyt on, tämä on ja sitten alakerrassa toinen pienempi. Joo. Sekin. Kukas tämän teki? Ja suunnitteli. No, no tämän, tämän on tehnyt mun Eno Aimovaskuri 40 Mu- vuotta sitten. Joo, just menasin kysyä, että muistatko vuotta, mutta se on ihan uuden näköinen edelleenkin. Joo, kuinka no. usein te lämmitätte tällä? No tota, jos haluaa pitää ihan tällä. Niin kerran päivässä. Joo, mutta nyt tälleen kesällä niin ette varmaan. Ei, ei. Eikä, Joo. eikä aina talvellakaan. Joo, jos on puita paljon niin sitten. Niin. 